，锦溪，锦溪，锦溪，锦溪。锦溪，锦溪，锦溪。
怎么把鞋子乱扔？锦溪，锦溪，锦溪。杰西，杰西，西城，西城。锦溪，你醒了，现在感觉怎么样？你别说话，我去叫医生，啊！快，方叔，快，锦溪醒了，我去叫医生。哦，少夫人醒了。方叔，发生什么了？你真的不记得了？那天要不是少爷临时回来拿文件，后果可就不堪设想了。少夫人，少爷担心您的身体，已经在病床前守了三天三夜了。我睡了那么久。啊。啊方叔，哎，你赶快让西城回家休息，别让他在医院待着了。常医生，您过来看一下。锦溪，医生来了。贺小姐醒了。胡少，既然贺小姐醒了，就说明没事了。他现在只是比较虚弱，好好休息就行了。那就好。哎，正好他醒了，我想问个问题。好，贺小姐，我想知道那天你都吃过什么东西，见过什么人？您为什么要这么烦呢？顾少，我们在贺小姐的血液检验报告里发现有迷药的成分。我们怀疑是否有人蓄意将含有迷药成分的制剂喂食给了贺小姐。好，我知道了，常医生，您先去忙吧。好，好，谢谢啊。锦溪，你好好想想，那天。家里有没有来什么人？那天中午家里没有人，我睡醒觉以后就下楼了。尽快把事情调查清楚，给您一个交代。进来，常总。啊，找我有事吗？啊，我来是想问问您，上次长城电子的事儿。我有什么可以帮忙的地方吗？啊，啊，我劝你以后还是少来我这为好。没事的，顾总这几天都不在公司。为什么？您不知道。怎么了？总裁夫人受伤住院了。怎么回事？具体是什么原因我也不知道。但我知道的就是，顾总一直都在医院，根本没空来公司。哎，能不能帮我一次？什么事儿？您尽管说。把顾西城最新接触的几个案子资料还有客户联系人拿给我。总，您让我考虑考虑。啊，帮帮我
。少夫人啊，我给你切个苹果吃吧。西城，是不是公司出什么事儿了？公司能有什么事儿啊？你现在要做的是安心休息，其他什么事儿都别管。露露，哎，方叔呢？哦，方叔他在门口跟公司的人交代事情呢。金溪，我去跟方叔说点事儿。少夫人，吃点苹果吧，来。我说的都明白了，明白了，去办吧。好的，方叔，呀，少爷，我让你查的事情查的怎么样了？啊，我查看了别墅区附近所有的监控录像，只在一个摄像探头录下的一小段影像中，发现了一个人影。所以我想，这个人一定对顾家是了如指掌，他几乎避开了所有的监控录像。看清楚这个人是谁了吗？好像是少夫人的表姐苏妍希。苏妍希，想不到这个女人竟然对自己的妹妹下手。方叔，最近公司的事儿，你也知道了吧？知道。是怎么向奶奶汇报的？啊，少爷，我这是奉命行事。我没有要怪你的意思，我只是想知道，对于这件事，奶奶是什么态度。老夫人说，近期家里出的这些事情，很有可能引起公司内部人员的躁动。外界那些对神龙虎视眈眈的公司，也有可能因此而介入，所以希望。少爷能够小心谨慎才是啊。嗯，我知道了。所以公司那边，你得派人帮我盯住长治城，我怕他近期会有动作。明白。醒了？我怎么会在这儿？都不记得了。你是张业达？想起来就好，来，把衣服穿上，收拾收拾，咱俩去吃个饭。张业达，你到底有什么目的？我的目的就是帮助你呀、啊。你看看自己的脸，跟以前有半点关系吗？你想羞辱我？怎么能叫羞辱你呢？我是让你看清楚现在的现实，掂量自己的分量，不要再这样自作多情了。如果没有以前的脸，你什么都不是；如果你要想夺回你以前的一切，你只有靠我。靠你？你能做什么？是，我们俩道不同，但是目的是一样的，所以你完全可以信任我。你整容，再毁容，又再次整容。<笑>你想控制你的妹妹，结果偷鸡不成反蚀把米啊，把自己的金主拱手让给了他，这都不要紧。傅博雅的事儿，没怎么容易解决了吧？这个男人到底什么来头？怎么我的事情他一清二楚？
看来还不能进入的，走一步算一步了。好啊，我可以答应你，但你要告诉我，我怎么帮你？你现在要做的，就是把留在你妹妹那儿的把柄都收拾收拾。下面要做什么，我会告诉你。以后，你只需要安心的在顾家当你的少夫人就行了。另外，每个月我会给你一笔钱，当做我们之间的合作费用。OK， 成交。我就喜欢你这种识时务的女人。真好啊，终于啊，可以出院了。哎，哎，走吧。哎，苏总，哎，少爷回家了没有啊？少爷回家了。他还说让我直接送您回家。是这样的，我好朋友呢知道我今天出院，想约我出去聚一下。啊，可是少爷说了，一定要让我把你送回家才行。哎，露露，如果少爷问的话，你就跟他实话实说好了，出了任何问题都由我承担，好不好？啊，我们是好朋友嘛，对不对？哎，我先走了啊。哎哎，少夫人，少爷。少夫人呢？少夫人说有朋友约她出去聚一聚，就让我自己先回来了。什么？这刚出院就出去聚会了？哎呀，这个锦溪也真是。少爷，您找我。嗯，我去上班了。方叔，你跟我出来一下。方叔，公司的事，一直以来你是跟谁接头的？啊，嗯，林理事。林理事，他最近有跟你说什么吗？有吗？您的秘书陆安安，最近一段时间，跟常志成走的比较近。常志成，看来这个常志成已经坐不住了。好，我知道了，你去忙吧。